ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸு இது வந்து சாரீல இருக்க கலர்ஸ் வச்சு நம்ம இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வந்து பேட்ச் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸுக்கு போடும்போது உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு பேக் போர்ஷன் தான் லைனிங்கில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்குடைய அளவை ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க என்ன அளவு வந்து உங்களுக்கு நெக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க எல்லா பேட்ச் ஒர்க்குக்குமே நம்ம பேசிக் வந்து நெக்கோட அளவை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணி அதுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்குவோம் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு எவ்வளோ அகலத்துக்கு பேட்ச் ஒர்க் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நீங்களாக ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிடையாது நீங்களாக பார்த்து அதில் எவ்வளோ வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சுக்கு ஒரு சைடில் வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அதில் வந்து அந்த நெக்கோட ஷேப்பை வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாவது ஷேப் அதே அகலத்துக்கு நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அது ஒரே அகலம்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்கோட ஒன் சைடு ஷேப் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட் லைனை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேக் போர்ஷன் வந்து ரெண்டும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் அந்த ரைட் லெஃப்ட் மாறாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த ஒரு ஒரு ஆறு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு வர்ற அளவுக்கு கேன்வாஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸஸாக வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு கேன்வாஸில் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் அந்த நெக்கோட ஷேப் வந்து அதே இதில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்சு அதாவது நெக்கை அந்த ஷோல்டரை ஒட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற பேட்சு ரெண்டாவது வைக்கிறது வந்து ரெண்டு முதுவுக்கும் சென்டரை ஜாயின் பண்ணுறது இது வந்து தனித்தனி பீஸு அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட் வந்து மாறாமல் வரும் அதனால் தனித்தனியாக வச்சு கட் பண்ணாதீங்க ஒரு பீஸ் ஒரு கேன்வாஸை எடுத்து அதை ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இன்ச்சு எக்ஸஸாக மட்டும்தான் நான் விட்டுருக்கேன் அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உள்ள நெக்கோட ஷேப்பு வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இது ஒரு ஒன் இன்ச்சு அல்லது முக்கால் இன்ச்சு ஏன்னா ஹாஃப் இன்ச்சுங்க போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அது வேரியேஷன் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு ஒன் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸஸாக கிளாத் வெட்டு விட்டு கேன்வாஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஷேப்பு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கிறத கட் பண்ணிக்கோங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி கட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம கிளாத்தில் அடித்து திருப்பும்போது ஒரு மாதிரி கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு வந்து எஜ்ஜிலே தையல் போடுறனால நீங்கள் ரெண்டே முக்கால் அப்படிங்கும்போது ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி மேலே வந்து லைன் க நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது இது நம்ம கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வர சென்டர் போர்ஷன் எல்லா பேட்ச் ஒர்க்குக்குமே நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்தால் ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணுற ஒரே மெத்தடு தான் மற்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சேம் தான் ஒரு கிளாத்தில் எப்படி நம்ம இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கிளாத் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா கேன்வாஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா திக்காக இருக்கும்னு ஆனால் கேன்வாஸுமே உங்களுக்கு வாஷ் பண்ண பண்ண சாஃப்டாக ஆயிரும் அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஒன் இன்ச்சு உள்ளே விட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்ன கலர்ஸ் வச்சு நம்ம பேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த சாரீல வந்து பிளாக் வந்து ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் அதனால் பிளாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்க்காக கொடுத்தா அது மேட்சிங் வராது எல்லோ தான் நிறையா இருக்கும் இது ஒரு மணிப்புரியில் ஒரு எம்ப்ராய்டரி சாரீ அது அதனால் அந்த லைட்டாக இருக்க அந்த கலர்ஸை வந்து நம்மளும் லைட்டாக தான் கொடுக்கணும் அதனால் பிளாக் வந்து நம்ம பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் அதிகமாக இருக்க அந்த எல்லோ வந்து நம்ம பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மெட்டீரியலுமே நீங்கள் எல்லோ பேட்ச் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் வந்து பைப்பிங் விசிபிளாக தெரிகிற இடம் எல்லாமே வந்து நம்ம பைப்பிங் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணாவே அது நீட்டாக
ஷேப் வந்து கரெக்டாக எந்த சைடு பைப்பிங் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆப்போசிட் சைடு வச்சிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணுறது எல்லாமே எந்த இடம் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆரோ மார்க் போட்டு அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ரைட் லெஃப்ட் மாறக்கூடாது ஏரோ மார்க் போட்டுக்கணும் ஏரோ மார்க் போடும்போது அயனிங் பண்ணுற பக்கம் போடாதீங்க ஏன்னா அது உள்ளே அயன் பண்ணும்போது மறைஞ்சிரும் அதனால் கரெக்டாக எந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் போடுங்க இப்போ நீடில் அளவுக்கு ஸ்டிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து இப்போ கீழே இருக்க போர்ஷன் வந்து நம்ம அடித்து கவர் பண்ணுறதுனால மேலே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா போதும் சென்ட்ரு போர்ஷன் மற்றது எல்லாமே வந்து சைடு அதாவது நம்ம லைனிங்கில் மெயின் கிளாத் வச்சு அடித்து திருப்புறதுல ஒரு பைப்பிங் ரெண்டாவதாக வெட்டின கேன்வாஸில் ஒரு பைப்பிங் மூணாவதாக வெட்டின சென்ட்ரு பீஸில் ஒரு பைப்பிங் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டோட்டலாக ஒரு அஞ்சு இடத்துல வந்து பைப்பிங் வைக்கிற மாதிரி வரும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் நெக்கு ஸ்லீவு அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அது செப்பரேட்டாக வேறு டிசைன் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு பார்டர் மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் த்ரெட்டு எவ்வளோ வேணும்னு அளந்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு கிராஸ் பீஸில் நீங்கள் பைப்பிங் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து பைப்பிங் வந்து நமக்கு மேலே விசிபிளாக தெரியும் அந்த பிசுறு அதனால் அந்த இது வந்து நீங்கள் பைப்பிங்கை கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த பிசுறு இல்லாத மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒன் சைடு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறது வேணால் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம நார்மலாக ரவுண்ட் நெக்குக்கு எப்படி பைப்பிங் வைக்கிறோமோ அது பிசுரோடு அடித்து கூட உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மற்றபடி நம்ம அடித்து ரெடி பண்ணினதுக்கு வைக்கும்போது மட்டும் அதை வந்து உள்ளே கவர் பண்ணி தேய்ங்க ஒன் சைடு வந்து மடிச்சு அடிச்சுக்கோங்க பைப்பிங் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அந்த வளைவு பார்த்து பீஸ் எப்படி நார்மலாக எல்லா இதுக்கும் வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி பைப்பிங் வைக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டியது அந்த கார்னர் டைமண்ட் நெக்கு இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த கார்னரில் வரும்போது கரெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அதே மாதிரி பெண்டு வளைவாக வர இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் பைப்பிங் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ அந்த சென்டரில் வர்றது வந்து பிளெயினாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது பேட்ச் வேணும்னா நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிளாக் கிளாத்தையே வந்து பார்டர் கொடுத்துக்கலாம் அதில் எந்த அந் அந்த இடம் சென்டர் போர்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு எவ்வளோ போர்ஷன் தேவையோ அதில் மட்டும் வச்சு நம்ம அடிச்சுக்கலாம் மீதி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் ரெண்டாக கூட கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டு நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த நூல் அந்த பிசுறு இதெல்லாம் வெளியில் தெரியாமல் கரெக்டாக அந்த த்ரெட்டு மட்டும் நீங்கள் எந்த இடம் கவர் பண்ணி தைச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் ஒரு ந நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்ஃபாக வந்து வெளியில் தெரியணும் மற்றபடி சுருக்கமாகவோ இல்லை அந்த பைப்பிங்கை ஒட்டி நம்ம போட்ட தையலோ அது வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் தெரியக்கூடாது சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் போட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுலேயே மறுபடியும் திருப்பி வச்சு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிக்கும்போது அந்த பைப்பிங் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு மட்டும் தனியாக உங்களுக்கு வந்து வெளியே நீட்டாக தெரியும் அதனால் அது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை தையல் போடுறதுனாலும் தப்பு இல்லை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலை விட மிஷினோட கண்ட்ரோல் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பைப்பிங் நம்ம வைக்கிறோம் அதனால் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் சரியாக வரலை அப்படின்னாலும் மறுபடியும் ரெண்டாவது டைம் வந்து நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் 
இப்போ இது வந்து சென்டரில் வைக்கிற பார்டர் அது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் இன்ச்சு கேப்பு ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு கேப்பு நிறையா வேணுமா இல்லை இதாக இருந்தால் போதுமா இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டைமண்ட் ஷேப்லேயோ அல்லது ஒரு ஓவல் ஷேப்லேயோ ஒரு பிளாக் கலர் கிளாத் அயன் பண்ணி பேட்ச் பண்ணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிசைனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ மூணு லைன் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப ஒன்றும் ரிஸ்க் இல்லை நம்ம நார்மலாக இருக்க அந்த சில்க் காட்டன் அல்லது பாலி காட்டன் கிளாத்து தான் அதை வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி மடித்து அப்படியே வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணி தையல் போடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூணு லைன் வந்து நம்ம அதில் வச்சு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கொடுக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப அது காடியாக தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸோட மெட்டீரியலை கூட உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப பிளாக் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ளவுஸில் கட் பண்ண கிளாத்தை வச்சு கூட நீங்கள் அதில் பார்டர் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த நெக்கோட அளவு செஸ்ட் ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நெக்கோட டெப்த்தும் அதே மாதிரி செஸ்டோட ரவுண்டும் ஏன்னா அதில் வந்து நமக்கு வேரியேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளவுஸ் ரொம்ப டைட் ஆயிரும் அப்போ போடும்போது ரொம்ப இழுத்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த ஷோல்டர் எல்லாம் அதனால தான் நிறையா பேர் கேட்குறாங்க பேட்ச் ஒர்க் பண்ணால் ஷோல்டர் வந்து லூஸ் வருது லூஸ் வருது அப்படிங்கிறது அந்த பேட்ச் அதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக கரெக்டாக அந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம செக் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் லூஸு அந்த இது எல்லாமே கம்பல்சரி வரும் ஏன்னா கேன்வாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அதில் பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் அதனால் அது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹெவியாக தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் அதை சீட்டிங் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சு அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஷோல்டர் தூக்குறது அந்த பேட்ச் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அதனால் பேட்ச் ஒர்க் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சு அது மேலே வச்சு செட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ப தனித்தனியாக நிறையா வந்துச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பேட்டனை கீழே போட்டுக்கோங்க பேப்பர் பேட்டர்ன் போட்டுக்கோங்க அதில் கரெக்டாக சென்ட்ரு போர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இதை சென்ட்ரு போர்ஷன் வச்சுட்டு முதுகிட்டு <laughs> அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பேக் ஷோல்டரும் ஈவனாக வரணும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த ஷோல்டரோட அளவு ரெடி பண்ணினதுக்கப்புறம் அந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் இந்த ஷோல்டரை வந்து நீங்கள் பின் பண்ணணும் அதனால் அந்த ஷோல்டரோட அளவுமே உங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கணும் எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளாத்தை எதையுமே நீங்கள் வெட்டாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை வந்து எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இடம் அட்டாச் பண்ணுற இடம் ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாமே பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாமே வந்து ஹெவியாக இருக்கிறனால பேக் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா தான் தையல் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தையல் வந்து லூப் இருக்கா இல்லை அது விட்டு விட்டு தையல் வருதா இதெல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பேட்ச் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு தையலில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அந்த தையலில் வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் வராத அளவுக்கு நீட்டாக நீங்கள் வந்து மெஷினை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மடித்து பார்க்கும்போது ரைட் லெஃப்ட்டு ரெண்டுமே கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கணும் கீழே வர்றதை பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை அதை நம்ம எக்ஸசாக வர்றது மேக்ஸிமம் எக்ஸசாக வராத அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிசுரை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் 
ஷோல்டரோட அளவு ஆம்ஹோலோட அளவு சைடுடைய லென்த்து அப்புறம் அந்த சென்ட்ரு போர்ஷன் இது ரெண்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபோல்டு கரெக்டாக மடிக்கும் போது எல்லாமே ஈவனாக வரணும் ஏற்றி தாத்தி வர்றது அந்த இதாக மிஸ்டேக் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஃபிட்டிங் ஆகாது அதனால் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் எல்லாமே சீட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு நெக்கோட உயரம் நெக்கோட அகலம் ஏன்னா ரொம்ப இது வந்து இவ்வளோ க்ளோஸ் நெக் போடுறவங்களுக்கு தான் இப்படி க்ளோஸாக வரும் வைடாக போடுறவங்களுக்கு இன்னும் நெக்கு வைடாகவே வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஹெம் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ம அந்த இதை தையில் ஒட்டி நம்ம மல்டி ஸ்டிச் போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் அது எல்லாமே நம்ம ஃபினிஷிங் ஒர்க் தான் ஃபினிஷிங் ஒர்க் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸசாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஹெம் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க எது பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த பிசுறு பின்னாடி வராத அளவுக்கு நீங்கள் நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக இதெல்லாம் கட் பண்ணுறோம் எக்ஸசாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படின்னா நமக்கு உள்ளே ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா முதுகு ரொம்ப உறுத்துற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம எக்ஸசாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக் போர்ஷன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் நமக்கு ஃபினிஷிங் நம்ம கொடுக்கறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம பைப்பிங் வைக்கிறதுலையும் நூல் வந்து மேட்சிங் போடுறதுலையும் நம்ம போடுற அந்த பாயிண்ட் அளவுக்கு ஸ்டிச்சஸும் தான் இந்த இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ரே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எப்பேற்பட்ட பேட்ச் ஒர்க் பண்ணாலுமே அது நீட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபினிஷிங் பார்க்குறது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தையலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை நல்லா கரெக்டாக போடுறோமோ அதில் தான் தள்ளி தள்ளி வந்துட்டாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி போட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த இடம் ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு மிஸ் ஆகும் மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து மைண்டில் யோசிச்சு செய்கிற விஷயம் ஆனால் அந்த தையல் போடுறது மட்டும்தான் அந்த பைப்பிங் ரெடி பண்ணுறது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸில் நம்ம பண்ணுறது அதனால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் பைப்பிங் வைக்கிறதுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த பின்ல அந்த நீடில் அளவுக்கு தையல் போடுறது அதை மட்டும் நல்லா ப்ராப்பராக போட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற எந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணாலுமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ